想躲在云朵，看着你，看着我，感受整片晴空，都有浪漫的节奏，把所有烦恼清空，让心漂流。你来做什么？你不应该和他们一起来笑我吗？公众号上，全在说我卑鄙、无耻、不择手段。哦，还有爸爸。从前我和乔玲玲是好朋友的时候，我就是她的乖乖女，现在不是了。他就打我，我还成了不孝女。这种时候，你不也应该来踩我两脚吗？嗯。你是做过很多不好的事情，但这也改变不了你是我表姐的事实啊。你有没有想过，其实你不用那么用力，乔玲玲也能和你成为朋友。或者你有没有想过，你对何小琴的怨恨，很多时候是你虚张声势得不到满足的恼羞成怒。我没有。别人不会因为你买不起一个包而看不起你，也不会因为你没有乔玲玲这个靠山而指指点点。你要直面自己的处境。更重要的是直面自己的内心。我是你姐，还轮不到你对我说教。姐，难道你就没有想过放下束缚，放下过往，真心的给乔玲玲道个歉，给何小琴道个歉，给你做过的错事道个歉，说不定你会发现不一样的世界。招新，你知道我为什么不愿意帮你破坏叶子的球拍吗？电球考试的时候，我和何小琴一组，当时我和你一样出言嘲讽他，但是他没理我，后来却出乎意料的帮了我。我当时也不明白为什么，但何小琴说，和他过不去的人是你，不是我，他分得清。你有没有想过，毕战狼、东方玉，还有后来的乔玲玲，之所以和他亲近，都是因为他的真诚、坦率。你出去。
和小青。我不去，我才不去呢！我凭什么要去啊？东风，醒了，吃点早饭吧。谢谢。看看还烧吗？嗯，好点了。我怎么在这儿？你怎么在这儿？你昨晚喝了酒，发了烧了，大家把你送回何小琴家里，人家没收，转手送我这儿来了。可我怎么记得，是他喂我吃的药？怎么可能？你发烧烧糊涂了吧？再说冷静一下，还真的是说到做到。你说什么呢？我是说，他说冷静一下，就真的撒手不管了。什么冷静一下？爷爷说的对，我拿什么保障我跟小青的将来？他值得最好的，而我什么都给不了他。我不想拖累他，他也不想拖累我。我们两个就吵了一架。他说冷静一下，嗯，于是我就冷静下来，答应了。大家愿意过来帮我，不过这件事情，我还是希望不要让他知道。你说的是毕战朗吧？这个你放心。姐，时间紧迫，先说说我们该怎么办吧。当然是越快越好，就按照之前的计划做吧。嗯嗯，现在做签名网页肯定是来不及了，我们只能用最原始的办法。最原始的办法？你们来干什么？如果你是想为你父亲的公司求情的话，那大可不必了。玲玲，对不起，我不能否认我曾经伤害了你。我知道我不是你唯一的朋友，而你才是我唯一的朋友。所以，当你和从前不一样，甚至和何小琴和解的时候。我怕，我怕我失去你，所以我用了很恶劣的行为，做了很多糟糕的事情。我不敢求你原谅我，但我还是要跟你说声对不起。何小晴，之前说让你滚出大音，其实是气话。我只是一直不明白，凭什么你能得到那么多人的好感，而我却什么都没有。但现在我明白了，不管怎样，这件事情是因我而起。我希望能尽我自己所能，多挽回一点。你现在来假好心有什么用？谁知道是不是黄鼠狼给鸡拜年呢？想帮忙就留下吧。姐，小琴、啊，其实呢，这件事情也不怪你。
如果不是你，我也不知道自己的头上悬着这么大一把达摩克里斯之剑。对不起，对不起，真的对不起。既然小晴都说了，那你就留下来吧。一段关系出现问题，肯定是两个人都有责任。虽然被钉子刺过的木板不会复原，但我相信你是真的想明白了。或许我们还能成为不那么亲密的朋友。玲玲说的不对，如果你愿意留下来的话，那在座的各位都能成为你不那么亲密的朋友。你说话还是那么讨人厌。谢谢，快坐下吧，快坐吧。时间紧迫，那我们大家就分成两两一组，这样子做起事情来还相互有个照应。嗯，我跟朱硕去食堂，食堂的叔叔阿姨、哥哥姐姐们应该算教职员工吧，我们去请他们帮忙吧。嗯，我已经跟领班说好了，他说早餐结束后留半个小时给我们，说服大家帮忙。还说事后带我们去后勤部。嗯，那我跟阿旭一组，我能说服一部分大英附中的老同学。哎，那我就要看看我在大英有多少粉丝基础了。<笑>那咱们学院就留给咱们俩吧。嗯，好。嗯，那彩英，嗯，你和周云就跟我一块儿去艺术系吧。嗯，谢谢。谢谢你们能给我这次机会。好啦，既然都这么决定了，那大家就相互联系，下午七点再做一次汇总。好，好，行，走吧，走吧，走吧，哎、走吧，大家等一下。嗯，这件事情无论结果如何，我都要谢谢大家。在大英的这段时间里，能跟大家一起并肩作战一次，我很荣幸。谢谢，姐。那咱们大家就一起来加油吧，来，加油，加油！嗯，一二三，加油！大家好，我是叶子，何小琴是我的表姐，我们一直住在一起。嗯，他人真的非常好，顶替名额绝对不是他的本意。希望大家能够一起来帮助我的姐姐，给她一个机会，谢谢。天空在闪烁，有一束光微弱闪躲。今天夏悠悠学姐来呢，是想请大家帮个忙。由于时间紧急呢，我就长话短说，相信大家对何小琴事件也有所耳闻。是这样。我和何小琴呢是很好的朋友，我用人格担保，她的品行绝对没问题。她曾经在我身处困境的时候拉了我一把，让我重新站上真正意义的舞台。所以这次我来到我最爱的舞蹈队，就是希望学妹们能伸出援手来为她加油，帮助她。我先谢谢大家，谢谢。这件事也许很严重，但这不是何小晴一个人的问题，所以，我希望各位能够帮助她，让她能够继续留在学校，好不好？好了好了，谢谢大家。小琴啊，你那边怎么样了？嗯，你确定不告诉毕战狼吗？这是我自己的事情，我不能再让他跟他爷爷站在对立面上了。快去，好。同学你好。我有三十三个。
身旁，无云回逃亡。我算下来，我们一共有二百七十二个。明天再去找更多人帮忙。大家打起精神来，咱们还有时间。嗯嗯嗯，只要大家努力了，无论结果如何，我都不后悔。对，大家不要放弃，继续努力。嗯，加油，加油，加油，加油。不行，这件事我们既然做了，就要让成功率更高。乔同学的意思是，告诉 B 站啊！我也是这样想的，咱们去找他吧。如果他能加入，东方玉就不用帮忙瞒着他，胜算远比现在高。东方玉毕竟是学生会的人，如果能用大英官微小喇叭的话，明天就容易多了。你先去忙，我去找东方玉。嗯，玲玲，玲玲，等我一下。玲玲，我这位同学，我们现在有很重要的事情要做。哦，你要有时间的话，就一起吧。现在时间过去那么久了，还能去公证处调出当时的会议记录吗？大英招生名额很少，我们学校只有一个。当时跟我对接的是大英的一个黄老师，哦、我咨询他，能不能把名额转让给你。当时我们去了一个教育机构，开了一个简短的小会，他还提供给了我一份书面证明。虽然那个黄老师那年九月份的时候生病去世了，但是只要我们现在能联系到那个公证机构，我们就等于说有了免死金牌。对了，你另一个方法怎么样了？正在进行中。是公证处的王老师。王老师您好，我是十一中之前保送大英的毕业生。我们现在面临的情况是这样的：我之前在你们那儿做过一次公证转让证明，但是当时对接我们的老师因为生病去世了。所以我们现在想要当时的会议记录。那能说一下具体时间吗？具体时间是六月、啊。我要问问彩英，她当时调查过我。好。老师，麻烦你等我一下。哎，好。喂，彩英，是我，何小晴。你知道我获得转让名额的大致时间吗？对不起，小晴。我真的不是故意要调查你的，我不是追究，这很重要。六月十八，好，谢谢。六月十八，老师您好，大概是六月十八号。啊，因为我们每个季度啊都会做一次档案清理，所以不确定能不能找得到。你们可不要抱太大的希望啊。呃，谢谢老师，那老师再见。哎，再见。郑朗，哎，你们怎么来了 ？B 站了，你到底什么时候才能长大呀、啊？怎么了？玲、嗯、玲、嗯、跟我说。小心要自己去解决申请名额的事情。除了咱俩，所有人都忙了一天。何小晴让我们保密这件事情，但是我不想。你作为她的男朋友，怎么可以什么都不做呢？我必须要告诉你，让你看看真正能承担起责任是什么样子。你还记得阿旭说过的话吗？如果你不好好珍惜何小晴的话，现在有多少人帮忙了？二百七十二个。谢谢你们能把这件事告诉我。喂，安儿。哥，明天晚上有我跟你的订婚宴，爷爷跟你说过吗？怎么会这样？你在想什么？没什么。
，小琴，你完全可以明白一件事：以后你有任何需要帮助的地方，我能帮得上的，你完全可以第一时间打电话给我。谢谢你啊，红晶姐。虽然我们没有认识很长时间，但是你却不辞辛劳的帮我要到了阿秀的签名。哎呀，胡静姐，你以后一定要好好的。你也是，嗯，照顾好自己。嗯。哈喽，这种事儿怎么能少得了我呢？啊，好，我留在办公室整理，剩下的就交给你们了。嗯嗯，谢谢你，啊，董方玉。哦，对了，晚上五点之前必须回来，要不然来不及。什么来不及？整理时间来不及，姐姐。哦，好，就五点吧。嗯，今天我们要抓紧时间了。加油。嗯，注意安全啊！嗯，我们也走吧。嗯，快点走啊！走啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。地震了，哎。赵朗，那边就靠你和安儿了啊！你抓紧联系东信姐和西文哥啊！啊！我真的是任重而道远，别笑了，我只能是为了你。笑。了。来了。哎。哇！你你们把这些，我刚刚拿的这些复印了。好。来。辛苦了，辛苦了。这是最后两张，刚才数了数，一共二十六个。怎么样？现在多少个？三百七十二个，加上你们带回来的，三百九十八个。三百九十？怎么样？现在一共是三百九十七个。不是三百九十八吗？有一个是重复的，不奏效。我们这里还有三十个。我哥和钟欣姐，还有艺术团，他们就都在这儿了。现在我要去酒店了，你看着点时间。等一下，我看看。六十六个。我出去再找找。啊。离酒店起码还有五十分钟，咱们赶紧的。嗯。等等等等等等。我小叔请了教职工帮忙。看看看看。谢谢，欢迎，恭喜啊！谢谢光临，恭喜，谢谢谢谢光临，谢谢欢迎，欢迎，恭喜，谢谢光临，恭喜，谢谢欢迎，谢谢。喂，恒泽，恭喜，你什么时候到呀？爸说小朗亲口答应了订婚，可上一次小琴跟阿尔比赛，阿尔不是已经输了吗？这到底怎么回事啊？好了好了，先不跟你说了，赶紧过来。谢谢，恭喜恭喜恭喜，谢谢光临，恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜，恭喜啊恭喜谢谢，恭喜谢谢了啊，谢谢光临，恭喜恭喜，董事长欢迎，恭喜。客人现在都到的差不多了，可是还没看见小朗，再去找他，而且要让安儿先出来见见客人，快去好。恭喜恭喜啊，恭喜谢谢谢谢，恭喜谢谢光临，谢谢。安儿，安儿，咱们该出去了。我我那个头发没弄好，眼妆也都不行，底妆都不行，快快快，重新来补！快点快点！好的，我马上叫人过来。外面已经快用餐了。
底发生什么事情了？现在可以说了吧？自从你出现开始，我就知道你们有事情瞒着我，对吧，老板？都这个时候了，还有什么不好开口的？是我告诉毕战狼的，凭什么我们忙里忙外就让他坐享其成啊？明明最想留住小晴的人，是他才对。还有就是，昨天我们听到了一个消息，毕爷爷今晚要为战狼和钱安儿办订婚宴。你说什么？订婚？于是我们将计就计，决定用这场订婚宴结束这件事情。既然你已经上了这辆贼车，就应该知道一下后面的计划了。怎么会这么突然啊？安儿和小朗很久之前就有婚约了，一个婚宴而已，对于毕氏集团而言，根本不需要时间筹备。妞妞，主意是战朗出的，我承认我知情，不告诉你也是故意的。但现在决定权在你手上，你要是不去，我也支持你。这有什么好想的呀？酒店那边再不去的话，就真的要订婚了。妞妞，去不去就听你的了。我包里有，你去拿吧。啥时候到啊？东方。二、啊、二小姐，是这块吗？啊，是。二人小姐那边有些情况需要调整，我已经派人过去了，可是到现在还没看见小朗，您说怎么办？给他发信息。好。恭喜啊！啊，谢谢谢谢谢谢，恭喜谢谢光临，谢谢,谢。欢迎。怎么回事啊？这么重要的事儿怎么这么晚？你看看你，啊，快去换衣服。这不才六点半吗？我这就去换。哎呀，快去快去呀、啊！请在这里先休息啊！好，谢谢光临，恭喜恭喜！谢谢谢谢谢谢光临。你好，请在这里签名。好，我把服装师和造型师都支走了，但是只要有我在，就不排除爷爷会强制举行订婚宴，所以我必须得逃走。我们在十六楼，所有的宴会厅、休息室都有保安。只有安全通道没有，我一会儿把他们支走，然后跑到安全通道里，你们再从那儿上来。啊，进。阿二。啊。该您登场了。好，那个，我这双鞋子不是特别舒服，朋友送了双新的给我，就在楼下，你找人帮我去拿一下吧，谢谢啊。哎，好嘞。哎。哎。哦。那个，我的项链到楼下了，你帮我去取一下呗。是，钱小姐。谢谢啊。
，念户啊！大惊小怪，阿旭车就在楼下。好，快走，快走！还有五分钟就要开始了，你们再做一下最后检查。你去配电监。是，毕先生。你去监控室。好的，毕先生。战狼，他们已经上电梯了，现在在楼梯间。说起来，这还是我人生中第一次主动决定完成的大事。小晴，哎、啊，怎么傻站着？我让阿旭在路上问问你愿不愿意来。既然你没有抓住最后可以放弃的机会，那你以后就再也没有机会放弃了。好了，行了，马上到时间了，快去吧，走。诸位，诸位，请安静一下，安静一下。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，非常感谢大家在百忙之中抽空参加我们今晚的订婚宴会。下面，请各位用热烈的掌声，有请我们毕氏集团董事长毕老先生为大家致辞，大家掌声有请。今天是我的小孙子毕战狼和我老朋友唯一的孙女钱安儿的订婚仪式。安儿从小在我们毕家长大，和小老是青梅竹马。这几年，安儿一直跟我生活在国外，她在上学。这次我把她带回来，就是要把两个孩子的婚事定下来，以还我对老朋友的承诺。同时也感谢大家能够跟我们一起见证这个时刻，谢谢大家。下面有请今天晚上的主角出场。毕董事长，大英学院的学生对何小琴同学的处分有异议，请重新定夺。大英学院有条校规，如果在校的教职工和学生们能够证明何小琴她品学兼优，那请校务处再给她一次机会吧。小郎，不许胡闹，安儿呢？阿二已经离开了，我们来取消这场订婚宴。各位来宾，各位亲朋，大家晚上好。我毕战狼，这场订婚宴的男主人翁。而我现在要宣布的是，订婚宴取消。取消？这你们这是将计就计了，别东方，我来说。爷爷，这是大家证明小琴品学兼优的材料，里面不仅仅是大英学生的，还有教师和职工的。之前
，我说过我会承担起责任，但并不是通过和何小琴分手、和阿二订婚的方式。如果非要我在何小琴的未来和自己的感情中做一个选择的话，那这就是我的选择，我一个都不选，两个都要。爷爷，这件事情小琴并不知晓，所以一切都跟她没关系。战狼，毕老先生，我知道在您看来，我们是用一出闹剧终止了这场订婚宴，不仅当众驳了您的面子，还逼您表态。但从始至终，我对这件事情。和我跟战狼的感情，我都是当做两件事情来对待。关于我用胡静姐的名额进入大医学院的事情，的确是我的失误。不管我知不知情，我都愿意接受大医学院的惩罚。但是我希望这个惩罚是建立在公平、公正的基础之上，而不是由校务处直接命令。大医学院原本就有这样的先例。而且我们也满足了前提条件，这些证明都是真实有效的。如果不信的话，您可以随意抽查。这是复印件，原件已经有人交到了校务处那里，希望我的处理结果会出现不同。嗯、第二件事情就是我和战狼的关系。爷爷，我知道您对我和哥哥同样寄予厚望，希望我们能共同承担起毕氏的重任。之前，我一直觉得毕家和公司都是哥哥的，所以不能抢。但现在看来，让他一个人承担，的确是不对的。而且他真的很累，所以我会学着承担，为了自己，为了毕家，为了公司。同样，为了我和小琴的将来。嗯。毕爷爷，我知道您说的对，比起战狼，我没有退路。可是我想了想，我既然选择了前进，就没有想过后退。我知道我和战狼的成长背景是不同的，可这又怎么样呢？我不会在感情上压上自己全部的希望。我们两个是独立的，是平等的。只要我们两个共同前进的这段路上，彼此都有所成长，这就足够了。爸，孩子们都做到这个份儿上了，您就再考虑考虑吧。嗯，爸，这事儿啊，既然小朗不愿意，我们作为父母的，也只是希望孩子们能开心。我看，这场订婚宴就取消了吧。外面的客人，我去解释。你们这份证明准备了多长时间？不到三十六个小时。我刚才还看到，有小文和东兴，你们还发动了维也纳艺术团。是，艺术团也算是大英学院的一份子。嗯，董事长，大英学院的规章制度里头的确是有这么一条。哎，好吧，你们先出去，让我静一静，好吗？不可思议的晴朗，哦耶！
思念着，伤感着，爱的画面像昨天。指尖流走约定，浮现在我眼前。梦缠绕，把心寄给。情。